ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് സ്ലോസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്മഡ്ജ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്മഡ്ജ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര് മനോഹരൻ മൻഹർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നും രണ്ട് രീതികളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഏതെങ്കിലും ടെക് വേൾഡ് ടെക് ഫോർ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചാനലുകളുടെ പേരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറയാതെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരാണെങ്കിൽ ചാനലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എഫക്റ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ലെയർ ഈ ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ പോയാൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റൈലൈസിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സ് സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ക്ലീൻലിനെസ് സ്കെയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന വാല്യൂ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ഫുള്ള് ആക്കി നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഇത്രയും ആക്കിയാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിലെ ഓരോ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കും വരുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ് ഞാൻ ഫുള്ളാക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഫുള്ളാക്കുന്നു ഓക്കെ ബ്രസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രഷിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം ലൈറ്റിംഗ് ഷൈൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും പ്രിവ്യൂ ഞാൻ ഓണാക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ പ്രിവ്യൂ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാം സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഫുൾ ആ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ക്ലിൻലിനെസ് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു എഫക്റ്റാണ് കൂട്ടി നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു സ്കെയിൽ കുറച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ സ്കെയിൽ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഓയിൽ പെയിൻ ലുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും സ്കെയിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ബ്രസിൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രസിൽ ഡീറ്റെയിൽ വലുതായിട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല ലൈറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം ഓക്കെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷൈൻ ഒന്ന് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഷൈൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഷൈനും കുറച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എഫക്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലേക്ക് പോകാം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ബിഫോർ ഇത് ആഫ്റ്റർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള രീതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് മുകളിൽ കൂടി ഈ ലെയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എഡിറ്റ് ഫില്ല് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ വൈറ്റ് കളറാണ് നമുക്ക് അടി അടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ അടിയിലത്തെ ലെയർ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ ബ്രഷസിൽ പോയിട്ട് മിക്സഡ് ബ്രഷ് എടുക്കാം മിക്സഡ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്റ്റഡ് സെലക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ആദ്യത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട്
എനിക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലോ എന്ന് കുറച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലത്തെ ലെയർ മുകളിലത്തെ ലെയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോർമൽ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വരച്ച ലുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരാളെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂമൊക്കെ ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് ഓരോ പോർഷനും ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മാത്രം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണ് മാത്രം ഞാനൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് അഡീഷണലായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഫ്ലോയിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫോട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വരക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ അടിയിലത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്യാം മീൻസ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോ സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിൻ സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം ആ സെയിം കളർ കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ഇൻവേസ് കളാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചത് ടൈം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ആൾ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലൂടെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു അതുപോലെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ